గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు టుడేస్ ద హిందూ అనాలసిస్ ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో డిస్కస్ చేసుకోయే టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక్క చిన్న మాట అండి సో ఎవ్రీ సండే హిందూ అనాలసిస్ కూడా మీకు వస్తుంది కాబట్టి కాకపోతే సండే హిందూ అనాలసిస్ మీకు ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది ఈ రోజు అప్లోడ్ అవడం కొద్దిగా లేట్ అయిందండి కానీ ప్రతి మండే సండే పండే ఉదయాన్నే సండే తాలూకా హిందూ అనాలసిస్ కూడా మీకు అప్లోడ్ అవుతుంది అండ్ మండే హిందూ అనాలసిస్ మాత్రం లేట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ పడుతుంది ఒక సెవెన్ ఎయిట్ అవ్వచ్చు బట్ ట్యూస్డే నుంచి మళ్ళీ హిందూ అనాలసిస్ మళ్ళీ ట్వెల్వ్ లోపే రావడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే టూ హిందూ అనాలసిస్ నేను ఒకే రోజు చేయాలి అండ్ దాంతోపాటు మనకి లోపల కూడా క్లాసులు అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఈ ఒక్క రోజు చూడండి బట్ సండే హిందూ అనాలసిస్ కూడా మీకు వస్తుంది కాకపోతే మండే రోజు అప్లోడ్ అవుతుంది సండే హిందూ అనాలసిస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు స్కిప్ చేయకూడదు ఎందుకంటే కంప్లీట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ అన్ని సండే రోజు రావడం అనేది జరుగుతుంది నేను ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ డెప్త్ మీకు కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా రైట్ మరి ఇప్పుడు ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో మాట్లాడుకునే టాపిక్స్ చూడండి కర్బీ అంగ్లాంగ్ ఇన్సర్జెన్సీ ఈ రోజు మొత్తం మనం టెన్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఇది సండే హిందూ అనాలసిస్ కదా మొత్తం టెన్ ఆర్టికల్స్ మాట్లాడుకుంటున్నాం చూడండి కర్బీ అంగ్లాంగ్ ఇన్సర్జెన్సీ అస్సాంలో ఇన్సర్జెన్సీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ లో మొదలై ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఎండ్ అయింది దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు సెంట్రల్ విస్తా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి న్యూస్ లోకి వచ్చింది దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్టబుల్ బర్నింగ్ ఫైట్ చేయడానికి పంజాబ్ గవర్నమెంట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది స్టబుల్ బర్నింగ్ అంటే ఏంటి దాని ఎఫెక్ట్స్ దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏంటో మాట్లాడదాం ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్ గురించి ఐఓసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ వాళ్ళు ఒక అప్డేటెడ్ లిస్ట్ అనేది వాళ్ళ తాలూకా రెడ్ లిస్ట్ అనేది అప్డేట్ చేయడంలో కన్జర్వేషన్ లిస్ట్ అనేది స్టాటస్ అనేది అప్డేట్ చేయడంలో ఒక సర్వే అనేది చేశారు దానిలో ఒక భయం ఆందోళన కలిగించేటటువంటి కొన్ని అంశాలు బయటపడి సో వాటి గురించి మాట్లాడదాం అండ్ న్యూ ఐటీ రూల్స్ ఆఫ్ ఆన్ పిఎఫ్ సేవింగ్స్ రీసెంట్ గా బడ్జెట్ లో ప్రవేశపెట్టి రీసెంట్ గా తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మాట్లాడదాం రైజో బ్యాక్టీరియా ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ ని అతుక్కొని ఉండేటటువంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల యూజ్ ఏంటి అండ్ ఈ రైజో బ్యాక్టీరియాని మనం హార్నెస్ చేయడం ద్వారా సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ని మనం ఎలా ముందుకు తీసుకురావచ్చు క్రాప్ యొక్క క్వాలిటీ క్వాంటిటీని ఎలా పెంచవచ్చు అని చెప్పి న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగింది దాని గురించి మాట్లాడదాం బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడదాం అంటే టూ ఇన్ఫెక్ట్ టూ డోసెస్ వ్యాక్సిన్ డోసెస్ అనేవి అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ డోస్ అయిన పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా చాలా మందికి ఏం రావడం అనేది జరుగుతుందంట కోవిడ్ రావడం అనేది జరుగుతుందంట ఎందుకు బ్రేక్ త్రీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి వై ఇట్ ఈస్ వెరీ కన్సర్న్ యూనో వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అని కూడా మనం మాట్లాడదాం అండ్ హైజియన్ వర్ల్డ్స్ వీటి గురించి మాట్లాడదాం ఎగ్జో ప్లానెటిక్ వర్ల్డ్స్ అంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ బయట ఉండేటటువంటి ప్లానెట్స్ లో జీవం ఉంది నో జీవం ఉండొచ్చు అని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు దాని గురించి మాట్లాడదాం నిపా వైరస్ కేరళలో మళ్ళీ అవుట్ బ్రేక్ వచ్చింది నిపా వైరస్ అసలు నిపా వైరస్ అంటే ఏంటి జునాటిక్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడదాం యాంటీ గూగుల్ లా బై సౌత్ కొరియా గూగుల్ అండ్ దాంతో పాటు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ యాపిల్ ప్లే స్టోర్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మొనోపోలీని కంట్రోల్ చేయడానికి సౌత్ కొరియా అనేది ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది దాని గురించి మాట్లాడదాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టెన్ ఆర్టికల్స్ ని కాంప్రహెన్సివ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం మీకు ఈజీగా అర్థం సో మీ అందరికీ తెలుసు కరెంట్ అఫైర్స్ కి హిందూ మాత్రమే సరిపోదు అదర్ రిసోర్సెస్ కూడా అవసరం ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ దాంతో పాటు పిఐబి అండ్ దాంతో పాటు గార్డియన్ బీబీసి ఇలాంటివి మనం చాలా చాలా చదవాల్సి రావడం అనేది జరుగుతుంది చాలా అదర్ మ్యాగజైన్స్ కూడా చదవాల్ చదవాల్సి రావడం అనేది జరుగుతుంది మరి హిందూ ఒక్కటే సరిపోదు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా కూడా మీకు కావాలంటే కంప్లీట్ హిందూ అనాలసిస్ నేను ఇక్కడ చేస్తాను యూట్యూబ్ లో బట్ ఎక్స్ట్రా కూడా మీకు కావాలి అంటే చక్కగా జాయిన్ అవర్ కరెంట్ అఫేర్స్ కోర్స్ ఎవ్రీ డే ఒక కరెంట్ అఫేర్స్ సెషన్ అనేది జరుగుతుంది శాంతి మేడం డీటెయిల్డ్ గా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ ఇన్ డెప్త్ అనాలసిస్ చేసి మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవ్రీ సండే ప్రతి ఆదివారం నేను కరెంట్ అఫేర్స్ ఆ వీక్ లో జరిగినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ మొత్తాన్ని ఎంసీక్యూస్ రూపంలో చక్కగా రివిజన్ చేసేస్తాను లైవ్ సెషన్ చేస్తాము సో మీరు చక్కగా నాకు డౌట్స్ కూడా అడగచ్చు మొత్తం డౌట్స్ కూడా నేను క్లారిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది నా గైడెన్స్ ఇస్తాను సపోర్ట్ ఇస్తాను సో చక్కగా జాయిన్ అవ్వండి ఫీజు ఎంత అంటే జస్ట్ ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే ఐదు వేల రూపాయలకి లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ అనేది అందించడం అనేది జరుగుతుంది ఒకటే చెప్తాను
the beauty of this course is ups infinity comes with lifetime validity lifetime validity to ostundi prelims mains plus interview approach lo integrated approach lo untundi comprehensive ga meek anni subject lo cover cheyadam ane jarugutundi and inkoka adbhutamaina atuvanti feature entante recent ga launch chesina atuvanti ncrt foundation course kuda deenlo imbibe ichchestundi without taking a single penny rupai kuda meeru extra theesukokunda ncrt foundation kuda deenlo kalipe raavadam ane jarugutundi meeku okay na so daily mains answer writing practice chestam every day meeku question istharu meeku answer chesthe respect to faculty members correct chesi meeku constructive individual feedback anedi ivadam ane jarugutundi prathi okkariki individual feedback ivadam ane jarugutundi every day answer writing practice untundi యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి పెద్ద భూతం ఏంటంటే కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ కాంప్రహెన్సివ్ గా కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మీకు డీటెయిల్డ్ గా కరెంట్ అఫేర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ప్రతిదీ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది మన అమ్మ భాషలో తెలుగు భాషలో నేర్చుకుంటారు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మొత్తం ఒకేసారి కట్టకుండా నెలకు ఐదు వేలు చొప్పున కట్టేటటువంటి ఆప్షన్ కూడా మీకు ఉంది అండ్ ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ మీరు జాయిన్ అయితే రూపాయి కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా ఆశించకుండా తీసుకోకుండా ఏపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఐబీపీఎస్ ఎస్ఎస్సి సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ఫ్రీగా కవర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు అవి ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఆ క్లాసెస్ కూడా మీకు ఉంటాయి సో మీరు చక్కగా వాటిని కూడా అటెండ్ కావచ్చు రైట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ప్రత్యూష మేడం నెంబర్ మేడం నెంబర్ కి ఫోన్ చేయండి ఎన్సీఆర్టి ఫౌండేషన్ కోర్స్ స్టూడెంట్ మా ఫీజు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మాత్రమే నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున మీరు కూడా మీరు కట్టుకోవచ్చు మూడు నెలలో కట్టుకోవచ్చు యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఆన్లైన్ కోర్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ మాత్రమే నెలకి ఐదు వేలు చొప్పున పన్నెండు నెలల్లో మీరు కట్టుకోవచ్చు సో చూడండి పేదవాళ్ళకు కూడా యూపీఎస్ ప్రిపరేషన్ అనేది అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆప్షన్ అనేది కల్పిస్తున్నాం సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ యూపీఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్లైన్ అయితే ఆఫ్లైన్ మనకి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎంబీపీ కాలనీ వైజాగ్ వైజాగ్ లో ఉండడం అనేది జరిగింది సో అది పద్నాలుగు నెలల్లో ఐదు వేలు చొప్పున మీరు కట్టుకోవచ్చు All the courses comes with lifetime validity. Lifetime validity to raavad vane jarutundi. And kutu pet kondi, infinity this kundi, UPS infinity this kundi, NCRT foundation course kuda kalipi me iku raavad vane jarutundi. Make use of this opportunity. Manat bhaashalo chep kundi, we have a bunch of passionate faculty. So detailed ga meir enni saar le adigite, anni saar lu vopik ga chepad vane jarutundi. Nannu nammi join avandi, me namma kama hithe ommu kaadu malli malli chepad vane. Mari roz first article discuss chadda vinandu. ఈ రోజు హిందూ అనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే మొదటి ఆర్టికల్ వచ్చేసి పీస్ డీల్ టు ఎండ్ కర్బీ అన్రెస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ నాన్న ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో మనం ఈ ఆర్టికల్ ని మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఆర్టికల్ నేను ద హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ వన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ గురించి మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది నేను మీకు ఆల్రెడీ ప్రామిస్ చేశాను నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ మీద ఒక సెపరేట్ డీటెయిల్డ్ వీడియో చేస్తానని విత్ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ తప్పకుండా చేస్తాను బట్ ఈ ఆర్టికల్ చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు కర్బీ అండ్ రెస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైల నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి ఆర్మ్డ్ అప్రైజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గొడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మొత్తానికి క్లోజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఏం తెలుసుకోవాలి ఈ కర్బీ అనేటటువంటి రీజియన్ ఎక్కడుంది కర్బీ అంగ్లాంగ్ రీజియన్ అంటాం అనేది ఎక్కడుంది దాని తాలూకా జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఏంటి అండ్ వై ఈస్ దేర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎందుకు రావడం అనేది జరిగింది అండ్ ఈ పర్టికులర్ పీస్ డీల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పీస్ డీల్ అనేది ఎందుకు జరిగింది అండ్ ఈ పీస్ డీల్ వల్ల ఇంప్లికేషన్స్ ఏ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం ఈ ఆర్టికల్లో తెలుసుకుంటాం అనమాట సో డీటెయిల్డ్ గా ప్రతిదీ తెలుసుకుందాం జాగ్రత్తగా వినండి ముందు కర్బీ అంగ్లాంగ్ యొక్క జోగ్రఫీ గురించి తెలుసుకుందాం జాగ్రత్తగా వినండి జోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ అస్సాం అండి అస్సాం లో ఉన్నటువంటి ఒక జిల్లా అస్సాం లోని లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ దిస్ కర్బీ అంగ్లాంగ్ రీజియన్ అండి సో కర్బీ అంగ్లాంగ్ కెన్ బి డివైడ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ ఒకటి ఈస్టర్న్ కర్బీ అంగ్లాంగ్ అంటే ఇది వెస్టర్న్ కర్బీ అంగ్లాంగ్ అంటే ఇది ఇలా టూ పార్ట్స్ గా ఇది డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ మీ అందరికీ తెలుసనే అనుకుంటున్నాను నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ది హౌసెస్ a lot many number of tribes chaala tribes ethnic groups ikkada manaku kanipinchadam ane jarutundi ekkada north eastern states even assam lo kuda assam also houses a lot many number of tribal people so assam lo unnatundi karbi anglong lo chaala ethnic groups undadam ane
అండ్ దిమ్సాస్ కూడా ఎక్కువగా ఇక్కడ కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు మార్స్ కూడా ఎక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది గారోస్ కూడా ఎక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది రెంగ్మా నాగాస్ కూడా ఎక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది తివాస్ అనేటటువంటి ట్రైబ్ కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది సో చూడండి ఎన్ని ఎత్నిక్ గ్రూప్స్ ఎన్ని ట్రైబ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఓన్లీ అస్సాం లోని ఓన్లీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లోనే ఉన్నాయో చూడండి అండ్ మిగిలిన స్టేట్స్ లో కూడా చాలా ఎక్కువ మనకి లాట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది యూనో దట్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ దిస్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ రైట్ అయితే మరి కర్బి ఇన్సర్జెన్సీకి కారణం ఏంటి ఈ రీజియన్ లో ఎందుకు మిలిటెంట్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మొదలైనాయి ఇంతకీ ఎవరైతే ఆ మిలిటెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తాలూకా డిమాండ్ ఏంటి వీటిని మనం తెలుసుకోవాలి వినండి సో ఈ కర్బి ఇన్సర్జెన్సీ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి చాలా ఎక్కువ లాంగ్ లాంగ్ హిస్టరీ అనేది ఉండడం అనేది జరిగిందండి సో నైన్టీన్ ఎయిటీస్ ఆ ప్రాంతంలో ఇది మొదలవ్వడం అనేది జరిగింది అప్పటి నుంచి ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ కిలింగ్స్ చాలా మంది చనిపోవడం అనేది జరిగింది అండ్ ఎత్నిక్ వైలెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ తగాదాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా విపరీతంగా జరగడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు అబ్డక్షన్స్ కిడ్నాప్స్ కూడా ఎక్కువగా జరగడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు సివియర్ లాస్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ అండి చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు అండ్ చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది అది కూడా డ్యామేజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది దిస్ పర్టికులర్ రీజన్ ఆఫ్ అస్సాం లో అండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ డిమాండ్ అమ్మా ఇంతకీ దీస్ ఇన్సర్జెంట్ మిలిటెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటి డిమాండ్ చేస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ డిమాండింగ్ ఫర్ ఎ సెపరేట్ స్టేట్ they want to secede from assam assam nunchi bayitku vachesi maaku oka separate state anedi kavali ani cheppi veelu korukodam ane jarutundi so this particular insurgency is ite untunda adi 1980s lone modalaina patiki 1980s lone ee violent activities ane modalaina patiki but we will represent chestunnatvanti this karbis and represent chestunnatvanti two important organizations that is karbi national volunteer okati అండ్ దాంతో పాటు కర్బీ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రెండు కలవడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో నైన్టీన్ నైన్టీలో కలవడం అనేది జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీలో కలిసి ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే యునైటెడ్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ సొలిడారిటీ అనేటటువంటి ఒక మిలిటెంట్ గ్రూప్ గా ఏర్పడడం అనేది జరిగింది రెండు వేల పదకొండులో దిస్ పర్టికులర్ మిలిటెంట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ సొలిడారిటీ ఫస్ట్ వీరు ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేసేవాడు ఇండివిజువల్ గా ఆపరేషనలైజ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇన్సర్జెన్స్ ఎందుకు సెపరేట్ స్టేట్ డిమాండ్ కోసం బట్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఇవి కలవడం అనేది జరిగింది అండ్ దిస్ పర్టికులర్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ సొలిడారిటీ రెండు వేల పదకొండులో యునో ఇట్ గేవ్ అప్ ఆర్మ్స్ అంటే కంప్లీట్ గా ఇన్సర్జెన్స్ ని క్లోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది దే సైండ్ ఏ ట్రై పార్ట్రియట్ అగ్రిమెంట్ ట్రై పార్ట్రియట్ అగ్రిమెంట్ అంటే మూడు పార్టీలకు చేసి కలిసి చేసినటువంటి అగ్రిమెంట్ మూడు పార్టీలు ఇక్కడ ఎవరండి అంటే ఒకటి UPDS ఏదైతే ఉంటుందో యునైటెడ్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ సొలిడారిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది దాంతో పాటు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాంతో పాటు అస్సాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ ముగ్గురు కలిపి ఒక ఇదనే చేయడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా ఇదనేది చేసి ఏం చేశారు నువ్వు ఒక ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకుని ద గేవ్ రైజ్ టు వన్ అటానమస్ కౌన్సిల్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ అటానమస్ కౌన్సిల్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అదే కర్బీ అంగ్లాంగ్ అటానమస్ కౌన్సిల్ వాట్ ఈస్ దిస్ అటానమస్ కౌన్సిల్ సార్ మీ అందరికి ఇక్కడ ట్రైబల్ పీపుల్ యొక్క ట్రైబల్ ఏరియాస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి అవగాహన ఉండాలి కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోసం టూ స్కెడ్యూల్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసింది ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా సో ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ ఏంటి సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ ఏంటి సార్ ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ టాక్స్ అబౌట్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ టెన్ స్కెడ్యూల్డ్ స్టేట్స్ ఈ స్కెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ మెయిన్ లైన్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నటువంటి టెన్ స్టేట్స్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉండాలి ఆ రీజియన్స్ ట్రైబల్ రీ స్కెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా జరగాలో చెప్తుంది సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ ఓన్లీ ఫోర్ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది ఏంటి సార్ ఆ ఫోర్ స్టేట్స్ ఒకటి అస్సాం తర్వాత మిజోరాము తర్వాత మేఘాలయ ఏదైతే ఉంటుందో మేఘాలయ తర్వాత త్రిపుర ఏదైతే ఉంటుందో త్రిపుర ఈ నాలుగు స్టేట్స్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా జరగాలి అని చెప్తారు అదేంటి సార్ మరి రెండు ట్రైబల్ పీపుల్ కోసమే కదా మరి రెండింటికి ఎందుకు రెండు వేరు వేరుగా పెట్టారు ఒకదానిలో పెట్టచ్చు కదా అంటే దిస్ సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఫర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఛత్తీస్గఢ్ ఇవన్నీ ఉండడం అనేది జరిగింది ఈ టెన్ స్టేట్స్ లో ఉండేటటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ ఎంతో కొంత మెయిన్ ల్యాండ్ పీపుల్ తో ఎసిమిలేట్ అయ్యారు వాళ్ళ కల్చర్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం ఇదంతా సిక్స్త్ స్టేట్ జూన్ లో ఉండేటటువంటి ఈ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ మాత్రం ఇంకా ఎసిమిలేట్ అవ్వలేదు వాళ్ళు ఇంకా అబొరిజినల్స్ గా ఐసోలేటెడ్ గా ఉండిపోవడం అనేది జరిగింది అందుకే ఈ సిక్స్త్ స్టేట్ జూన్ లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే రీజియన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎడిషనల్ అటానమీ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అటానమీ అనేది ఇచ్చారు దేని ద్వారా ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం వల్ల సో ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ అనేటటువంటిది స్కెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ లో ఏం ఏర్పాటు చేస్తుంది ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ అనేది దిస్ పర్టికులర్ నో స్కెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫోర్ స్టేట్స్ లో ఏం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాయి డిస్ట్రిక్ట్ అటానమస్ కౌన్సిల్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది లేదా రీజనల్ అటానమస్ కౌన్సిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్స్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట అర్థమైందా సో టూ కీగా మీకు అసలు ఏంటి ఫిఫ్త్ స్కెడ్యూల్ ఏంటి సిక్స్త్ స్కెడ్యూల్ అని చెప్పడం అనేది జరిగింది సో ఈ రెండు కలిపి ఈ అంగ్లాంగ్ అటానమస్ కౌన్సిల్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది సో వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు ఈ మిలిటెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ అటానమస్ కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ సెపరేట్ స్టేట్ కావాలి గ్రేటర్ అటానమీ కావాలి మాకు అనేటటువంటి దీంతో డిమాండ్స్ తో వాళ్ళు ముందుకెళ్లారు మళ్ళీ వాళ్ళ ఆర్మ్స్ రేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది మొత్తానికి రీసెంట్ గా అంటే మన ఫిబ్రవరిలో ఒక సెరమనీ అనేది ఏర్పాటు చేసి మేము కంప్లీట్ గా ఇన్సర్జెన్సీని గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది సో దానికి తగినట్టుగానే దీస్ కర్బీ అంగ్లాంగ్ మిలిటెంట్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కలిసి మేము మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో జనావాసాల్లో కలిసిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి సో దిస్ ట్రై పార్టేట్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రీసెంట్ గా అంటే నిన్న చేసుకోవడం అనేది జరిగింది అది మనకు న్యూస్ లోకి రావడం అనేది జరిగింది రాను సో అగ్రిమెంట్ ఏంటి అగ్రిమెంట్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం చూడండి సో వీళ్ళు ఆర్మ్స్ అనేవి గివ్ అప్ చేసినందుకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ హాస్ అనౌన్స్డ్ ఏ డెవలప్మెంటల్ ప్యాకేజ్ ఒక డెవలప్మెంటల్ ప్యాకేజ్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఎంత మనీ అనేది అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది అంటే థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మీకోసం ఖర్చు పెడతాము అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు కర్బీ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ కర్బీ అంగ్లాంగ్ ఏరియాస్ లేదా కర్బీ అనేటటువంటి ట్రైబ్ ఇన్హాబిట్ చేసినటువంటి ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ మేము డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చేపడతాము అండ్ దాంతో పాటు కమ్యూనిటీ అసెట్స్ అనేవి కట్టిస్తాము కమ్యూనిటీ అసెట్స్ అంటే స్కూళ్ళు హాస్పిటల్స్ బస్ స్టాపులు ఇలాంటివన్నీ మేము కట్టిస్తాము ట్యాంకులు ఇవన్నీ కట్టిస్తామని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అస్సాం ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా ప్రామిస్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు మన తాలూకా కేఏఏసీ ఏదైతే ఉంటుందో కేఏసి అంటే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము కర్బీ అంగ్లాంగ్ అటానమస్ కౌన్సిల్ అని చెప్పుకున్నామా ఈ కర్బీ అంగ్లాంగ్ అటానమస్ కౌన్సిల్ కి గ్రేటర్ అటానమీ అనేది మేము ఇవ్వబోతున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగిందాం అటానమీ అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి గ్రేటర్ పవర్స్ అనేవి ఇస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది వాళ్ళ ఐడెంటిటీని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే విధంగా లాంగ్వేజ్ కల్చర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే విధంగా అండ్ దాంతో పాటు టెరిటోరియల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ అస్సాం కి ఎటువంటి భంగం వాటిల్లకుండా వాళ్ళకి గ్రేటర్ పవర్స్ అనేవి మేము ఇస్తున్నాము అని చెప్పి అస్సాం గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చెప్పడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు ఈ కర్బీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఇంకొకటి కన్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారంట ఏంటది అంటే కర్బీ వెల్ఫేర్ కౌన్సిల్ కర్బీ వెల్ఫేర్ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి కౌన్సిల్ ని ఏర్పాటు చేస్తాము అండ్ దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ దే విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ డెవలప్మెంటల్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈవెన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఏదైతే ఉంటుందో కన్ స్టేట్ యొక్క సంచిత నిధి ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి కూడా మేము మనీ అనేది వీళ్ళకి స్పెషల్ గా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దిస్ పర్టికులర్ కేఏఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో కర్బీ అంగ్లాంగ్ అటానమస్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనికి మోర్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ వాళ్ళ డెసిషన్స్ వాళ్ళే తీసుకునేటటువంటి పవర్ అంటాము అండ్ దాంతో పాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ ని వాళ్ళే ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునేటటువంటి పవర్ అండ్ దాంతో పాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ ద ద పవర్ టు గవర్న్ దేర్ ఓన్ ఏరియా అండ్ ఫినాన
No, they are demanding for a separate state called Naga Lim. Anita to one country ma kawal ekan ga state gorada gada ni country ekawal. Bharat desh ni separate kam milu pawal ni chetuil kor kor na ru. So, ipudu. ఒకప్పుడు ఇన్సర్జెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ దే ఆర్ ఫైటింగ్ ఎగెన్స్ట్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగెన్స్ట్ గా ఫైట్ చేస్తున్నారు కదా సో గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరికీ కామన్ ఎనిమి ఎవరు గవర్నమెంట్ కానీ ఒక్కొక్కరు గవర్నమెంట్ తో అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోవడం వల్ల అందరికంటే పవర్ఫుల్ అయినటువంటి దిస్ నాగాలాండ్ ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో నేషనలిస్ట్ సోషలిస్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ నాగాలాండ్ ఎన్ఎస్సిఎన్ అని చెప్పి అంటాం ఎన్ఎస్సిఎన్ లో రెండు గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇసాక్ మొవయా అనేటటువంటి గ్రూప్ ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు కెప్లాంగ్ అనేటటువంటి గ్రూప్ ఉంటుంది ఇసాక్ మూవీ ఆ గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంకా యాక్టివ్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది సో దీస్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి చాలా పవర్ఫుల్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్ అన్నింటికంటే సో ఒక్కొక్కరు గవర్నమెంట్ తో చేతులు కలుపుతుంటే ఏమవుతుంది ఇలాంటి గ్రూప్స్ యొక్క పవర్ అనేది తగ్గుతుంది కదా సో అదే గవర్నమెంట్ చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పి ప్రభుత్వం అని చెప్పడం అనేది జరిగింది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ డెప్త్ మీకు ఈ ఆర్టికల్ అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దామా వినండి ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి సెంట్రల్ విస్తా ఎవెన్యూ టు బి రెడీ సూన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ టూ అమ్మ గవర్నెన్స్ లో మనం మాట్లాడుకుంటాం అండ్ జిఎస్ పేపర్ వన్ మనం ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో కూడా మాట్లాడతాం సో ఈ ఆర్టికల్ ని నేను ద హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ వన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ జాగ్రత్తగా వినండి మొదట చూడండి ఇది ఇక్కడ సెంట్రల్ విస్తా అంటే ఏంటో మీకు అర్థం కావాలి తర్వాత సెంట్రల్ విస్తా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలిసిన తర్వాత ఈ ఆర్టికల్ న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మన సెంట్రల్ విస్తా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుందాం వినండి ఈ ఆర్టికల్ మీకు అర్థం కావాలంటే మీకు కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అర్థం కావాలి ఏంటి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫస్ట్ సెంట్రల్ విస్తా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉండాలి అప్పుడే మీకు ఈ ఆర్టికల్ అనేది అర్థం అవడం అనేది జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా వినండి క్లియర్ గా చెప్తాను ఈ ఆర్టికల్ సో సెంట్రల్ విస్తా వాట్ ఈస్ సెంట్రల్ విస్తా సెంట్రల్ విస్తా ఈజ్ ఎ ప్లేస్ దట్ హౌస్ ఇస్ రాష్ట్రపతి భవన్ నాట్ ఓన్లీ రాష్ట్రపతి భవన్ ఇంకుంటాయి చూడండి చూపిస్తాను చెప్తాను రాష్ట్రపతి భవన్ పార్లమెంట్ హౌస్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ హౌస్ నార్త్ అండ్ సౌత్ బ్లాక్స్ ఇండియా గేట్ నేషనల్ ఆర్కీవ్స్ ఇవన్నిటిని హౌస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో మీ అందరికీ తెలుసనే అనుకుంటున్నాను సో ఏం చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఏం జరగడం అనేది జరుగుతుంది చెప్తాను చూడండి పంతొమ్మిది వందల ఐదులో నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు లార్డ్ కర్జన్ అనేటటువంటి ఒక గవర్నర్ జనరల్ ఏం చేస్తారు అంటే బెంగాల్ పార్టీషన్ ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది బెంగాల్ విభజన ని అనౌన్స్ చేస్తాడు కలిసి ఉన్నటువంటి బెంగాల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించాలి ఒకటి ఈస్ట్ బెంగాల్ రెండవది వెస్ట్ బెంగాల్ ఎందుకు విడదీస్తున్నారయ్యా అంటే ఎక్స్ప్లిసిట్ రీజన్ ఏం చెప్తారు అంటే బయటకి ఏం చెప్తారు అంటే బెంగాల్ ఈస్ టూ బిగ్ టు బి అడ్మినిస్ట్రేట్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కన్వీనియన్స్ కోసం మేము విడదీస్తున్నామని చెప్తారు కానీ వాట్ ఈస్ ద ఇంప్లిసిట్ రీజన్ అసలు అయినటువంటి రీజన్ ఏంటి లోపల ఏంటి వాళ్ళ ఉద్దేశం టు బ్రేక్ ద కల్చరల్ హార్మోనీ కమ్యూనల్ హార్మోనీ ఆఫ్ బెంగాల్ బెంగాల్ లో ఉండేటటువంటి హిందువులు ముస్లింల మధ్య సఖ్యత పాడు చేయడానికి చేస్తారు తర్వాత మనకి ది స్వదేశీ మూమెంట్ ఇవన్నీ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫైనలీ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో నైన్టీన్ లెవెన్ లో డిసెంబర్ నైన్టీన్ లెవెన్ డిసెంబర్ లో కింగ్ జార్జ్ ఫైవ్ ఆయన ఇండియాకి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇండియాకి వచ్చి ఢిల్లీ లో ఒక అనౌన్స్మెంట్ అనేది ఇస్తారు ఏమని సో క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రిటిష్ ఇండియా క్యాపిటల్ కల్కటా నుంచి కల్కటా ఉంది కదా బ్రిటిష్ ఇండియా క్యాపిటల్ కల్కటా నుంచి అప్పటి వరకు కల్కటా ఉండేది ఢిల్లీకి మేము మారుస్తున్నాము బికాస్ ఢిల్లీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ ఏ పొలిటికల్ సెంటర్ ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఢిల్లీకి మారుస్తున్నామని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది మరి ఢిల్లీకి మారిస్తే మరి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా అందుకే పార్లమెంట్ హౌస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బిల్డ్ చేయించారండి పార్లమెంట్ హౌస్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎవరు డిజైన్ చేశారు ఇద్దరు డిజైన్ చేశారు ఒకరి పేరు ఏంటి లుటైన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లుటైన్స్ అండ్ దాంతో పాటు బ్యాకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో బ్యాకర్ అండ్ రాష్ట్రపతి భవన్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది రాష్ట్రపతి భవన్ వాజ్ వాజ
అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఒక ప్రపోజల్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది సెంట్రల్ విస్తార రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ తో ముందుకు వచ్చారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ చూడండి ప్రాజెక్ట్ లో భాగంగా దే వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఈ ట్రయాంగులర్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ నెక్స్ట్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ కి ఎదురుగా ఒక ట్రయాంగులర్ పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు దాంతో పాటు కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ కామన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ ఒక కామన్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాము అనేటటువంటి ఆలోచనలో ఉండడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు రీవ్యాంపింగ్ ఆఫ్ ద త్రీ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ రాజ్ పాత్ సో మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఉండేటువంటి లాంగ్ ఉన్నటువంటి రాజ్ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా రీవ్యాంప్ చేద్దామని చెప్పి అనుకోవడం అనేది జరిగింది అండర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దాంతో పాటు నార్త్ అండ్ సౌత్ బ్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మ్యూజియమ్స్ గా మారుద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు రాజ్ పాత్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అండి రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి ఇండియా గేట్ వరకు ఉన్నటువంటి దారి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రాష్ట్రపతి భవన్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమైందా సో దాంతో పాటు వీటితో పాటు ఏంటి డిసైడ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రెసిడెంట్ మన తాలు సారీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి ఒక హౌస్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నారు ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా హౌస్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామని చెప్పి చెప్తున్నారు అర్థమైందా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా మారుస్తున్నారు ఎందుకు అంటే ఏం చెప్పారు అంటే పార్లమెంట్ బిల్డింగ్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఇన్ఎడిక్యువేట్ సరిగ్గా లేవు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ప్రెజెంట్ డిమాండ్ కరెంట్ డిమాండ్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది సరిపోదు సో డిజిటల్ ఎరా అనేది వస్తుంది బట్ పాత పడిపోయింది పార్లమెంటరీ హౌస్ అని చెప్తున్నారు ద ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాంతో పాటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే స్ప్రెడ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ వేరు వేరు లొకేషన్స్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది సో దాని వల్ల ఇట్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ ద ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్ అని చెప్పారు డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సరిగ్గా కుదరట్లేదు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది అన్నెసరీ ట్రావెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అన్నెసరీ ట్రావెల్ అనేది ఇదవడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ హ్యాజిల్ అంటే హ్యాజిల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇబ్బంది ఇబ్బంది కలుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు పొల్యూషన్ అనవసరంగా కాలుష్యం అనేది పెరుగుతుంది ఢిల్లీ యొక్క పొల్యూషన్ ఢిల్లీ యొక్క ఇది కూడా అంతత మాత్రం కదా ఎన్విరాన్మెంట్ పరిస్థితి అట్మాస్ఫియర్ పరిస్థితి సో అట్మాస్ఫియర్ పొల్యూషన్ కూడా జరగడం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ మూవ్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను రైట్ దీనికి తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లు సుమారు కేటాయించారు తర్వాత దీని ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ ఇంకా పెరగని తొమ్మిది వందల డెబ్బై అయింది తర్వాత పదమూడు వందల కోట్లు కూడా అవ్వడం అనేది జరిగింది సో అర్థమైందా సో మొత్తం సెంట్రల్ విస్తా ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ట్వంటీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి అంచనా ఇంత ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇదంతా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నారు అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా సో కొత్త ఇదేదైతే ఉంటుందో లోక్సభ ఏదైతే ఉంటుందో దాని తాలూకా కెపా పార్లమెంట్ కొత్త పార్లమెంట్ లోక్సభ కెపాసిటీ ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు పెట్టబోతున్నారు రాజ్యసభలో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు సీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా దాంతో పాటు జాయింట్ సెషన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేయడానికి లోక్సభలో స్పెషల్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి ట్వెల్వ్ సీట్స్ అనేది ఒక పెద్ద హాల్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇంటీరియర్ యొక్క థీమ్స్ లోక్సభ యొక్క థీమ్ దట్ ఈస్ పీకాక్ పీకాక్ ఈజ్ ఆర్ నేషనల్ బర్డ్ రాజ్యసభ యొక్క థీమ్ ఏం పెట్టాలనుకుంటున్నారంటే లోటస్ లోటస్ ఈజ్ ఆర్ నేషనల్ ఫ్లవర్ సెంట్రల్ లాంజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని తాలూకా థీమ్ చూసుకుంటే బనియన్ ట్రీ దట్ ఈస్ నేషనల్ ట్రీ రైట్ వీటితో ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అరౌండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ తో ఇంత ఏరియాలో ఈ పార్లమెంట్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతున్నారు ఆర్కిటెక్ట్ హెచ్సిపి డిజైన్ ప్లానింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిజినస్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అర్థమైందా రైట్ మరి మీకు ఇప్పుడు బేసిక్స్ అనేవి అర్థమైంది అనుకుంటాం బ్యాక్గ్రౌండ్ అర్థమైంది మరి ఇప్పుడు న్యూస్ లోకి ఏమొచ్చిందో మాట్లాడదాం వినాలి ఏం లేదు నాన్న న్యూస్ లోకి ఏం రావడం అనేది జరిగింది అంటే ఈ సెంట్రల్ విస్తా రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు కదా అది షెడ్యూల్ కంటే ముందే కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారండి ముఖ్యంగా సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ సెంట్రల్ విస్తా
So these are some important aspects. Prelims which are important in Japan, the article in select chess code one in Jargon, the article we can throw in the name on a good one. But next article matter the minute. Eros Hindu analysis low, Manam matter could next article should end. Punjab breeds innovation, finds gainful uses per paddy stubble. Very, very important article regarding GS paper three. Environment and ecology of a matter code of a nature to the article in the Hindu Loni, Delhi edition low. Page number 10 and select chess code on a jargon. Jagrataka winti clear gummy card from a post in the background to Sahai article ni Manamata the winandi. E article me cardanga valente Mundumiku stubble burning ante into me cardanga valley. Induku adi pedda and the concern Indukanta hazard, environmental hazard and Chuptunaru. So what are its implications? Ivimiko Ardanga valley. Simply, stubble, stubble burning is the burning of crop residue. Residue and the migilinadi, ani ad, migulu padar dam, ani ad. So, we repeat in a palitul gelta migilistin. Kotha kos in Taravata, panta ilanta. Just ikadwark ila migilapotinati, kindu. Adereta undo, dani, what they do, they will burn. Farmers. Induk burn jastaru, residue ni, ante, wakavela. Pesse vete una, in the coil undupote, wheat in Tindanik Pesson, a rod one a jerutundi, Wuchi, Abuka undupote, next to crop me the good pestle vete on tai, Yelukulagani, when they on tai, impact to be stay. Anita to undo this and though they are burning it. Adimbari bunjade and country, the Purtika Tisa Chigas, sir, Modulaki, ante, Adi Modalanunchi Tiali ante, there should be some sophisticated tools and agricultural tools and a tapakunda undai, modern tools and a undai. But in modern tools, in the effort J set at twenty, the right to Kuntunda and the Stoma Tuntunda, Parisit and Anedia Laga, Undadu. So, on the right to look cheapest and simplest way in a twenty, burning of this stubble key, Paul Portunaru, the next stubble and top. Otherwise, I stubble the burn just the paddy stride the tundra that burn just the under. Booking a stubble burning man, I could choose the Monday, North India Loman and choose them. Yenduku only northern part of India Loman can be captured on a Jurutundi. And they are crop rotation and follow the crop rotation. Two crops rotate just down the row. So, you put Kharif crop, paddy vasta row. Rabi crop, Kharif crop, and a summer crop. Rabi crop, well, wheat weighed one inch. At the mind up, paddy tarva the wheat aster. Paddy keep, prina monkey, they don't the paddy, well, a monkey crop residue and a little miggle to the miggle than the inch aster, well, burn shade on a jerk. We cannot stubble burning two times south. Epudu, Karif Tarwata, Paddy and the Kothakos and Tarwata, you put it a winter crop costaro, Rabi crop costaro, wheat crop a prete vastaro, Apudu, and wheat a prete malipandundo, summer crop munduguda, we look idete onto the this particular stubble edeta onto the car burn shade of an editor. Otherwise, two times burn just the most, you know, the major concern epudu and a winter end. Manaki paddy in the Taravata, paddy cotho chin Taravata, a pretty well burn shed a mother bettero, and a winter crop base a mundo, October, November, e time low, mother better burn shed. Apudu, no Delhi, King of Delhi climate, Kachala, Chala impact to be in Chadavane Jerusalem. Is double burning a Kuga Yakajasta and North India low, Punjab, Haryana, and Dantapatu, Uttar Pradesh, Ekada, included to farmers a Kuga Chade one Jerusalem. If Ajilo owner twenty ninety eight Delhi. So Delhi oka climate climate meda idi chala chala impact ane chupi sundi Delhi lo air pollution ane din valla vipari tanga peru tundi stubble burning valla ani chappi manaki chappada vane di jaru tundi why stubble burning kendo kandi right lane valli idi jasnaru man already chappu na first reason anti mother two reason achhe si it is very cheapest method second reason achhe si it is very easiest method. Mood of the intent lack of affordability while modern equipment ni afford to afford jail at Kotunar and Nalgo with the Manuin Chapkunam. These Punjab and Haryana will look for the last to mandate in Jesar one day. So summer low injury to the groundwater levels away the neck, groundwater levels, we pray thanga, Tagipote. Aunagada, groundwater levels, we pray thanga, Tagipote. Bugar, Jala Levet on Ev. So summer crop and Edi, cast sloga way and the March, you know, April Latim Kakunda. June, July ke even jeppi chaptaran mat. Summer crop so jayado. So summer crop late ga waste hai. Adi panta cheth kuchh cheta apur gora late ga hotundi. Panta late ga usun din te summer crop koth leve to na late ga hote. And wheat e dete onto the winter crop ki summer crop ki majhe gap e dete onto tagpo usun. Summer crop sarina time ke waste hai. Manaki summer crop ki winter crop ki madhya 
వన్ టు టూ మంత్స్ వీళ్ళ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆ వన్ టు టూ మంత్స్ లో ఆ పిలకలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ రెసిడ్యూ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కట్ చేసుకోవడానికి ఏవో ఒకటి ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు కానీ ఈ సమ్మర్ క్రాప్ ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారు లేట్ గా వేయబడతారు ఎందుకు అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతారు కదా సమ్మర్ లో అప్పుడు మనుషులకు తాగడానికి నీళ్లు ఉండట్లేదు మీరు వ్యవసాయానికి వాడుకుంటున్నారు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సమ్మర్ క్రాప్ లేట్ చేయమని చెప్పి కొన్ని ఇవి తీసుకొచ్చారు అనమాట ప్రొవిజన్స్ సో సమ్మర్ క్రాప్ వీళ్ళు లేట్ గా వేస్తున్నారు లేట్ గా వేయడం వల్ల సమ్మర్ క్రాప్ హార్వెస్టింగ్ కూడా చాలా లేట్ గా జరుగుతుంది అంటే కోత ఏదైతే ఉంటుందో కోత కూడా చాలా చాలా లేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా మళ్ళీ వెంటనే వింటర్ క్రాప్ వేసేయాలి కదా సో ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ సరిపోవడం వల్ల విత్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ నో దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ స్టబుల్ బర్నింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ వాట్ ఆర్ ద డేంజర్స్ ఆఫ్ దిస్ స్టబుల్ బర్నింగ్ చూడాలి జాగ్రత్తగా వినండి మొదటిది ఏంటి అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా జరగడం అనేది జరుగుతుంది టాప్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ పీక్ కి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా దీస్ పార్టికులర్ మ్యాటర్స్ అండ్ దాంతో పాటు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే గ్యాసెస్ దట్ ట్రాప్ హీట్ ఇన్ ద ఎత్ సర్ఫేస్ అమ్మ అర్థమైందా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వీటన్నిటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటాం అవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది వాతావరణంలోకి అండ్ సాయిల్ తాలూకా ఫెర్టిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్ పొటాషియం సల్ఫర్ ఇవేవైతే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఈ మంట ఈ మంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు స్టబుల్ బర్నింగ్ ద్వారా ఇదేంది అవి పక్కన ఉండేటటువంటి పూరి గుడిసెలకి లేకపోతే ఫారెస్ట్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అడవులకు కానీ యూనో దే మే స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ అయితే చాలా హ్యాబిటేట్ లాస్ అనేది కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దీనివల్ల ఇలా హీట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది సాయిల్ టెంపరేచర్ అనేది విపరీతంగా ఇదవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సాయిల్ టెంపరేచర్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల యూనో కొన్ని పెస్ ఓన్లీ ఓన్లీ పంటకి అన్యాయమే చేయండి కొన్ని న్యాయం చేసే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ యూనో దీస్ అడ్వాంటేజెస్ మైక్రోబ్స్ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఆ అడ్వాంటేజెస్ మైక్రోబ్స్ అంటే మంచి చేసేటటువంటి పాజిటివ్ మైక్రోబ్స్ ఫంగి కానీ పెస్ రెప్టైల్స్ ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఏమవుతే చనిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది అండ్ దాంతో పాటు స్మోక్ ఏదైతే ఎవాల్వ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎమిట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందో దానివల్ల పూర్ విజిబిలిటీ రావడం అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల చాలా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా ఇదవుతాయి అంటే రోడ్డు మీద ఎదురుగా వచ్చే వాళ్ళు కనిపించారు రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి కూడా జరగడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ లైక్ కాఫ్ ఆస్మా ఇలాంటివి కూడా ఎక్కువగా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఐ అండ్ స్కిన్ డిసీజెస్ కూడా పెరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అనేది కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది అండ్ సాయిల్ యొక్క కంపోజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సాయిల్ తాలూకా నో ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వీక్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ నో ఇంప్లికేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ డేంజర్స్ ఆఫ్ స్టబుల్ బర్నింగ్ సో స్టబుల్ బర్నింగ్ ఈజ్ అన్ఫే స్టబుల్ బర్నింగ్ షుడ్ బి కర్బ్డ్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సో మీరు కన్విన్స్ అయ్యారని అనుకుంటున్నాను మరి ఇప్పుడు న్యూస్ లోకి ఏం వచ్చిందో మాట్లాడదాం వినండి సో ఏం లేదన్న ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోతుందని చెప్పామా సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ని ఇంత ఆగ్రివేట్ చేసేటటువంటి పెంచేటటువంటి స్టబుల్ బర్నింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించాలని చెప్పి గవర్నమెంట్స్ అనేవి అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ముఖ్యంగా పంజాబ్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ స్ట్రా యాజ్ ఎ రిసోర్స్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ మిల్స్ డిస్టిలరీస్ అండ్ బ్రోరీస్ సో ఈ స్టబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ప్యాడి స్ట్రా ప్యాడి స్ట్రా అంటే గడ్డి సింపుల్ గా ఈ గడ్డి ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గడ్డిని ఒక రిసోర్స్ గా వీళ్ళు మార్చాలనుకుంటున్నారు ఇప్పటి వరకు రైతులు ఎందుకు ఆ గడ్డిని కంప్లీట్ గా కాల్చి వేసేసారు ఆ గడ్డి అనేది పనికి రాదు ఆ స్టబుల్ అనేది పనికి రాదు అది ఒక బర్డెన్ మాకు దానివల్ల పెస్ గట్రా వస్తాయి అనేదే కదా వాళ్ళ తాలూకా బాధ అంతా అనే కదా అనే కదా వాళ్ళ తాలూకా ఆలోచన అంతా సో ఈ స్ట్రా ఏదైతే ఉంటుందో రైతులు ఏదైతే బర్డెన్ అనుకుంటున్నారో ఈ స్ట్రాని దాన్ని మనం రిసోర్స్ గా మారిస్తే లైక్ ఈ స్ట్రాని మిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి పేపర్ మిల్స్ వీటన్నింటిలో యూజ్ చేసేటట్టు కానీ లేకపోతే డిస్టరీస్ వాటర్ డిస్టిలేషన్స్ మిల్స్ లో యూజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే బ్రోరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిలో యూజ్ చేయడం కానీ ఆల్కహాల్ బ్రోరీస్ ఆర్ అదర్ సమ్ బ్రోరీస్ సో వీటిలో యూజ్ చేసేటట్టు మనం పెడితే ఏం జరుగుతుంది ఈ స్ట్రాని వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు రైతులు కూడా ఎంతో కొంత లాభం వస్తుంది కాబట్టి ఈ తాలూకా ప్యాడి స్ట్రా ఏదైతే
అండ్ గవర్నమెంట్ దీన్ని స్టబుల్ బర్నింగ్ తగ్గించడానికి ఇటు ఇంపార్టెంట్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది ఒకటి ఇన్సూ టూ మెజర్స్ అంటే ఆన్ సైట్ మెజర్స్ ఒకటి రెండవది ఏంటి అంటే ఎక్సీ టూ మెజర్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద సైట్ మెజర్స్ ఇన్సీ టూ మెజర్స్ అంటే ఏంటి ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ అవ్వకుండా ముందుగానే అరికట్టడం లేకపోతే సపోజ్ మిషనరీ ఏదైతే ఉంటుందో ఫామ్ మిషనరీ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని అందించడం కానీ లేకపోతే అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎక్సీ టూ అంటే ఏమవుతుంది ఈ స్టబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిసోర్స్ గా మార్చడం వల్ల వెల్త్ గా మార్చడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది సో ఆ స్టబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాల్చకుండా రైతులు ఇది చేయడం అనేది జరుగుతుంది కదా సో దాన్ని అమ్ముకోవడం అనేది జరుగుతుంది కదా అని చెప్తున్నారు ఈ ఎక్సీటో మెజర్స్ కింద వాట్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ క్యూములేటివ్ ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేది ఇవ్వబోతున్నారండి మొత్తం ఇరవై కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటువంటి ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ముఖ్యంగా ఏ ఇండస్ట్రీస్ అయితే దీస్ బాయిలర్స్ ని వాడతాయో మీకు థర్మల్ ప్లాంట్స్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ బాయిలర్స్ వాడతాయి ఈ బాయిలర్స్ పవర్ జనరేషన్ కోసం ఎలక్ట్రిసిటీని కానీ మిగిలిన క్రూడ్ ఆయిల్ కానీ వీటిని వాడడం అనేది జరుగుతుంది సో అవి కాకుండా దీస్ బాయిలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వేడి చేయడానికి దీస్ ప్యాడీ స్ట్రా గడ్డి ఏదైతే ఉంటుందో గడ్డిని అట్ఫోర్స్ వాళ్ళకు కూడా టైం అనేది ఎక్కువ పడుతుంది బట్ గడ్డి ద్వారా వేడెక్కడానికి బట్ కానీ ఈ స్ట్రాని వాళ్ళు యూజ్ చేసినట్టయితే గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ సమ్ ఇన్సెంటివ్స్ అండి ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాంతో పాటు నాన్ ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి నాన్ ఫిజికల్ ఇన్సెంటివ్స్ అంటే ఈ గడ్డిని వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకోవడానికి పంచాయతీ ఏవైతే ఉన్నాయి గ్రామ పంచాయతీ సభకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని భూముల్ని ఈ ఈ తాలూకా వీళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో దీస్ ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇండస్ట్రీస్ కి వాళ్ళకి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ పాటు లీజ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు సో ఇలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిఫార్మ్స్ తో ముందుకు రావడం అనేది జరిగింది రైట్ అండ్ ఇది ఒక చీ ఒక ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు దాంతో పాటు ఒక గ్రేట్ మెజర్ గా మార్చు కూడా అని కూడా అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ అండి డీటెయిల్డ్ గా ఇన్ డెప్త్ మీకు ఈ ఆర్టికల్ అనేది అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను రైట్ మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి 28% పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎస్ఎస్ స్పీసీస్ ఫేస్ ఎక్స్టెన్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ నాన్న ఇన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఎకాలజీలో ఈ ఆర్టికల్ మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఆర్టికల్ నేను ద హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది జాగ్రత్తగా వింటే క్లియర్ గా ఈ ఆర్టికల్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను చూడండి అన్న ఏం లేదు ఇక్కడే చెప్తాను చూడండి సో ఐయుసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇది వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ స్పీసీస్ ని అసెస్ చేస్తే దానిలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్ స్టేజ్ లో ఉండడం అనేది జరిగిందంట అంతరించిపోయేటటువంటి స్టేజ్ లో ఉన్నాయంట దే ఆర్ ఎట్ హై రిస్క్ ఆఫ్ వల్నరబిలిటీ వ్యానిషింగ్ ఫర్ ఎవర్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇవి అంతరించిపోయేటటువంటి దీనిలో ఉన్నాయంట ముఖ్యంగా వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ దర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే హ్యాబిటేట్ లాస్ అండి హ్యూమన్స్ నో వాటి తాలూకా హ్యాబిటేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి తాలూకా ఆవాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చొరబాటు అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఎన్క్రోచ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దీస్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్స్ వీటి వల్ల కూడా ఈ వీటి వీటి తాలూకా నెంబర్ అనేది విపరీతంగా తగ్గుతుంది దాంతో పాటు ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ సో దీస్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇల్లీగల్ గా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉండడం పోచింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో పోచింగ్ అంటే వేటాడడం వేటాడి వాటిని బయట దేశాలకు అమ్మడం ఏవైతే ఉంటుందో దీని వల్ల కూడా వీటి నెంబర్ అనేది విపరీతంగా తగ్గిపోతుంది అంట అర్థమైందా ఇప్పుడు కొత్త శత్రువు అనేది వచ్చింది అదేంటి అంటే క్లైమేట్ డీల్ క్లైమేట్ డీల్ కూడా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాసెస్ ని ఇంకా త్వరి త్వరగా అయ్యేటట్టు చేస్తుంది కానీ దాని స్పీడ్ అనేది తగ్గించట్లేదు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది రైట్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ దీని గురించి చెప్పారు ఏంటి అంటే కొమాడో డ్రాగన్స్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి దిస్ ఈస్ ఇండోనేషియా కొమాడో డ్రాగన్స్ లిస్టెడ్ యాజ్ ఎండేజర్డ్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ద లార్జెస్ట్ లివింగ్ లిజర్డ్ అండి ఏంటది కొమాడో డ్రాగన్స్ ఇవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయంటే వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్టెడ్ కొమోడో నేషనల్
ద కన్జర్వేషన్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ మెనీ ఇన్విరాన్మెంట్లిస్ట్ అర్థమైందా నా ఒకసారి కొమోడో డ్రాగన్స్ గురించి తెలుసుకుందామా మనకి స్పీసీస్ కొన్ని న్యూస్ లో వచ్చిన స్పీసీస్ గురించి అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి చూడనా ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కొమోడో డ్రాగన్ దీని తాలూకా సైంటిఫిక్ నేమ్ చూడండి వరానస్ కోమో డోయన్సిస్ దాని తాలూకా సైంటిఫిక్ నేమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అట్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ హెవియస్ట్ లిజర్డ్స్ ఆన్ ద ప్లానెట్ వీటికి లాంగ్ చూడండి పొడుగ్గా ఫ్లాట్ గా హెడ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది దాంతో పాటు బోర్డ్ లెగ్స్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ హ్యూజ్ మస్క్యులర్ టైల్ ఏదైతే ఉంటుందో తాక్ చూడండి ఎంత పెద్దది ఉండడం అనేది జరిగింది అండ్ ద ఈట్ ఆల్మోస్ట్ ఎనీథింగ్ అండి ఈట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్వెర్టిబ్రేట్స్ బర్డ్స్ మ్యామిల్స్ డీర్స్ పిగ్స్ ఈవెన్ వాటర్ బఫలోస్ కూడా ఇవి తినేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ వీటికి వెనమ్ గ్లాండ్స్ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇవి విషపూరితమైనటువంటివి అర్థమైందా అండ్ దీస్ వెనమ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ యు నో లోడెడ్ విత్ టాక్సిన్స్ రైట్ టాక్సిన్స్ ఈ టాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ టాక్సిన్స్ ఏం సెక్రియేట్ చేస్తాయి అంటే యాంటీ కాగ్యులెంట్స్ ని సెక్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాట్ ఆర్ దీస్ యాంటీ కాగ్యులెంట్స్ యాంటీ కాగ్యులెంట్స్ ఆర్ ద కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ దట్ కాజ్ నో దట్ ప్రివెంట్స్ ద విక్టిమ్ బ్లడ్స్ ఫ్రమ్ క్లాటింగ్ బ్లడ్ అనేది గడ్డ కట్టుకోకుండా ఉండడంలో ఇవి ప్రముఖ పాత్ర పోషించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే వ్యక్తి రక్తం అనేది గడ్డ కట్టుకోదు మొత్తం అంతా చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైంది ఆ వ్యక్తి రక్తం ధారలా అలా కారుతూ కారుతూ రక్తం కారుతూ కారుతూ చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ కాజెస్ మ్యాసివ్ బ్లీడింగ్ అండ్ ద వెనమ్ లోవర్స్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా విపరీతంగా తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దీస్ పర్టికులర్ కొమాడో డ్రాగన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఇండోనేషియా యొక్క లెసర్ సుందా ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సుందా ఐలాండ్స్ లో ఒకప్పుడు ఉండేవాడి కానీ అక్కడ ఉండేటటువంటి హార్ష్ క్లైమేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఇవి వీటి నెంబర్ అనేది విపరీతంగా తగ్గిపోయింది ప్రజెంట్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటున్నాయి అంటే కొమోడో నేషనల్ పార్క్ అనేటటువంటి ఒక యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లో వీటిని పెట్టడం అనేది జరిగింది సో కొమోడో నేషనల్ పార్క్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఐలాండ్ ఆఫ్ కొమోడో ఈస్టర్న్ ఇండియా ఇండోనేషియాలోని కొమోడో అనేటటువంటి ఐలాండ్ లో వీటిని పెట్టడం అనేది జరిగింది సో ఇవి వీటి తాలూకా నెంబర్ తగ్గిపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటండి అంటే ఆంత్రోపోజెనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అమ్మ అంటే హ్యూమన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హ్యూమన్స్ పోచింగ్ అండ్ దాంతో పాటు దీస్ పర్టికులర్ హ్యాబిటేట్ లాస్ ఇవన్నీ కారణం రైట్ అండ్ దాంతో పాటు క్లైమేట్ చేంజ్ కూడా ఒక కారణం నాన్న క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ యూనో కొమోడో డ్రాగన్ సో ఐఎస్ఈఎన్ రెడ్ లిస్ట్ లో ఇప్పుడు దేనిలోకి ఎంటర్ చేయడం అనేది జరిగింది వల్నరబుల్ ఉండే ముందు ఇప్పుడు ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ గా వీటిని స్టాటస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మార్చడం అనేది జరిగింది సైట్స్ సైట్స్ లిస్ట్ లో ఎపెండిక్స్ వన్ లో వీటిని పెట్టడం అనేది జరిగింది కన్జర్వేషన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ వైల్డ్ ఫానా అండ్ ఫ్లారా దట్ ఈస్ సైట్స్ అమ్మ సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ దాని ప్రకారం ఎపెండిక్స్ వన్ లో పెట్టారు అంటే హైయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది వస్తుంది రైట్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అంటే డీటెయిల్డ్ గా ఇండెప్ మీకు ఈ ఆర్టికల్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దాం వినండి ఈ రోజు హిందూ అనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఐటీ రూల్స్ ఫర్ ఫర్ పిఎఫ్ సేవింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అమ్మా రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఎకానమీలో మనం ఈ ఆర్టికల్ని మాట్లాడుకుంటాం ఈ ఆర్టికల్ నేను దా హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది సో చూడండి సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను దీనిలో ఏం చెప్పారు ఏంటంటే నేను చాలా సార్లు హిందూ అనాలిసిస్ లో కూడా నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది ఒకసారి చూడండి సో మనకి రీసెంట్ గా బడ్జెట్ లో పి కొత్త ఐటీ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ అనేవి అనౌన్స్ చేయడం అనేది జరిగింది సో పిఎఫ్ మీద వచ్చేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో పిఎఫ్ సేవింగ్స్ మీద వచ్చేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద మేము ట్యాక్స్ వేస్తాం ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పి మనకి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పారు ఏంటండి కథ చెప్తాను చూడండి సింపుల్ గా చెప్తాను మీకు ప్రతి ఒక్క ఫార్మల్ సెక్టార్ లో ఉండేటటువంటి ఎంప్లాయీకి తెలిసే ఉంటుంది ఈపీఎఫ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఎంప్లాయ్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో ఫార్మల్
పదిహేను వేలు పైబడి ఆదాయం ఉండేటటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో అండ్ ఒకవేళ ఆ ఎం ఆ తాలూకా కంపెనీ అనేది ట్వంటీ ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ ని ఒకవేళ హైర్ చేసుకుంటా ఉంటే అంటే ఆ కంపెనీలో ట్వంటీ ప్లస్ కంటే ఎక్కువ ఇరవై కంటే మంది కంటే ఎక్కువ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే వాళ్ళ కన్ఫామ్ గా ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి వాళ్ళు ఈపీఎఫ్ ఓపెన్ చేయాలి సో ఈ పదిహేను వేలు పైబడి ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ కి ఎంత కట్ అవుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ శాలరీ నుంచి కట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైంది మరి ఉజ్జాయింపు కి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రూల్ ప్రకారం నేను సింపుల్ క్యాలకులేషన్స్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ వేసుకోండి మనకి ఎంత పదిహేను వేలు టెన్ పర్సెంట్ అంటే పదిహేను వందలు అంతేనా సో మన కంపెనీ అంటే వీడి కష్టపడి సంపాదించేటటువంటి సొమ్ము నుంచి పదిహేను వందలు కట్ అవుతుంది అండ్ దాంతో పాటు కంపెనీ వాడి ఇంకొక పదిహేను వందలు ఇస్తాడు గవర్నమెంట్ అయితే గవర్నమెంట్ పదిహేను వందలు ఇస్తుంది అయితే వేరే కంపెనీ అయితే కంపెనీ పదిహేను వందలు ఇస్తుంది మొత్తం కలిపి ఆ అకౌంట్ లోకి ఎంత అవుతుంది ప్రొవిడెంట్ ఈపీఎఫ్ అకౌంట్ లో ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ లోకి త్రీ థౌసండ్ వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు రూల్ ఎలా ఎలా ఉండేది అంటే ఈ త్రీ థౌసండ్ మీద గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అండి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది అనుకోండి సపోజ్ త్రీ థౌసండ్ మీద ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత సంవత్సరానికి రెండు వందల నలభై రూపాయలు యాడ్ అవుతాయి అంతేనా ఇప్పుడు సపోజ్ నెలకి ఇక్కడ మూడు వేలు సేవ్ అవుతుందమ్మా పన్నెండు నెలలకి ఎంత సేవ్ అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కి ఎయిట్ పర్సెంట్ లెక్క అంటే ఎంత అంటే రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై రూపాయలు అంతేనా టూ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఈ టూ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఇంట్రెస్ట్ మీద వాళ్ళు ఏమైనా ట్యాక్స్ కట్టాలా పన్ను కట్టాలా అంటే కట్టక్కర్లేదు సేవ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు అది ఉండేది ఆ రూల్ అనేది ఉండడం అనేది జరిగేది కానీ ఇక్కడ నుంచి ఏం చేశారు అంటే వాటి మీద కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎప్పుడంట ఒకవేళ మీ తాలూకా ఈ ఈపీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది సంవత్సరానికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది దాటితే అని చెప్పి చెప్తున్నారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనేది దాటితే అర్థమైందా ఇక్కడ జస్ట్ ముప్పై ఆరు వేలే పదిహేను వేలు జీత గారికి అర్థమైందా సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాటితే అంటే రెండు లక్షలు నీకు నెలకు సంపాదన వస్తే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాటిపోతుంది సంవత్సరానికి ఓన్లీ ఈ ఈ పిఎఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో పిఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ సో వాళ్ళకి ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు సపోజ్ మూడు లక్షలు పిఎఫ్ లో పడుతుంది అనుకోండి అకౌంట్ లో ఉంది అనుకోండి ఆ మూడు లక్షల పైబడి మూడు లక్షలకి గవర్నమెంట్ ఏమిస్తుంది ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది కదా ఈ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఇరవై నాలుగు వేలు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఈ ఇరవై నాలుగు వేలు ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంట్రెస్ట్ కి ట్యాక్స్ అనేది నువ్వు కట్ తప్పకుండా కట్టాలి ఎక్కడ ఇప్పటి వరకు కట్టక్కర్లేదు కానీ ఇక్కడ నుంచి కట్టాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అనేది చెప్పడం అనేది జరిగింది సో కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని జనరల్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ అంటారు అంటే పిఎఫ్ నువ్వు సోషల్ సెక్యూరిటీ కోసం రిటైర్మెంట్ ఫండ్ కోసం కొంతమంది పిఎఫ్ లో డబ్బులు దాచుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో దాచుకుంటారు వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాటికి సారీ ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఉద్యోగ వాళ్ళ వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇచ్చిన వాడు ఎవరైతే ఉంటాడు కంపెనీ వాడు వాడు ఇటువంటి కంట్రిబ్యూషన్ చేయడు ఓన్లీ వీళ్ళే కట్టుకోవాలి వీళ్ళే కట్టుకునేటటువంటి పక్షంలో ఓన్లీ వీళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది పిఎఫ్ కి అప్పుడు ఐదు లక్షలకి పైబడి ఒకవేళ వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉంది అనుకోండి ఆ ఐదు లక్షలు పైబడి ఉన్నటువంటి దానికి ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా దానికి ట్యాక్స్ కట్టాలి సో ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే దాటి ఎంప్లాయర్ కంట్రిబ్యూషన్ లేకుండా సింగిల్ గా కట్టుకుంటే ఐదు లక్షలు దాటినటువంటి పిఎఫ్ ఐదు లక్షలు దాటుతుంటే సంవత్సరానికి వాళ్ళు తప్పకుండా కట్టాలి సో ఇది మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అండి ఇది చాలా సార్లు హిందూ అనాలిసిస్ చెప్పాను మీకైతే క్లారిటీ అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను రైట్ పర్ఫెక్ట్ నాన్న మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మాట్లాడదాం వినండి ఈ రోజు హిందూ అనాలిసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి అమ్మా సాయిల్ మైక్రోబ్స్ కెన్ మేక్ ఫర్ ఏ గ్రీనర్ రెవల్యూషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ నాన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఆర్టికల్ ని నేను ద హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ 12 నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది జాగ్రత్తగా వింటే క్లియర్ గా ఈ ఆర్టికల్ మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఈ ఆర్టికల్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటున్నారు సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి మొదలు పెట్టాలి ఈ తాలూకా కెమికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి
మనకి వాతావరణం అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సన్ లైట్ ని తెచ్చుకొని అది తనకి తానుగా ఇది చేసుకుంటుంది అంటే తనకి తానుగా ఐ మీన్ ఫుడ్ అనేది తయారు చేసుకుంటుంది అంటే దానికి ఎంత ఆ స్ట్రక్చరల్ కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఎంత ఎక్కువ ఉండాలి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో వీటన్నింటికీ మామూలు గా ప్లాంట్స్ ఉపయోగపడేవి ఏంటి అంటే దీస్ మైక్రోబ్స్ అండి యూస్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి సో దాని గురించి ఇక్కడ చెప్పారు డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడదాం వినండి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మైక్రోబ్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది ఫస్ట్ ది ఏంటి అంటే రైజో మైక్రో బయోమ్ అండి వాట్ యూ మీన్ బై రైజో మైక్రో బయోమ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైవర్స్ మైక్రోబియల్ కమ్యూనిటీ విచ్ హ్యావ్ సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే చెప్తాను సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ విత్ ప్లాంట్స్ అమ్మ ప్లాంట్స్ తో సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్తాయి సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి పరస్పరం ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకోవడం అర్థమైందా ఇప్పుడు రెండు యానిమల్స్ కలిపి ఒక సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒకటి వన్ యానిమల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వేరే యానిమల్ కి సహకరిస్తుంది వేరే యానిమల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ యానిమల్ కి సహకరిస్తుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు సపోజ్ మనం కౌ మిల్క్ ఉంది ఎప్పుడైనా కౌ మిల్క్ మరగబెట్టకుండా బాయిల్ చేయకుండా తాక్కూడదు అని చెప్తారు ఎందుకు తాక్కూడదు అని చెప్తారు ఆయనో మనకి ఒక ముందు రోజు మనం ఇప్పుడు సపోజ్ పాలకూర కానీ ఆగ్గూరలు ఏమైనా తీస్తే మన స్టూల్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది బట్ కౌస్ కు మాత్రం బ్లాక్ కలర్ లో స్టూల్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ప్యాడ్ ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే ఎందుకు బికాస్ ప్లాంట్స్ లో ఉండేటటువంటి దట్ గ్రీన్ పిగ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా డైజెస్ట్ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ డైజెస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ కవ్వుకుంటుంది ఆ కెపాసిటీని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే సమ్ యూస్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కౌ తాలూకు పట్టలో ఈ మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లక్షల సంఖ్యలో ఉంటాయి అర్థమైందా ఈ మైక్రోబ్స్ కౌ తాలూక పట్టలో ఉండడం వల్ల మైక్రోబ్స్ సస్టైన్ అవుతున్నాయి దాంతో పాటు తను తినేటటువంటి ఆహారంలో ఒక పార్ట్ అనేది అన్ వేస్ట్ గా పోకుండా అది కూడా డైజెస్ట్ అయ్యేటట్టు కౌకి ఇవి సహకరించడం కూడా జరుగుతున్నాయి సో మ్యూచువల్ కోఆపరేషన్ తో ముందుకు వెళ్తున్నాయి దాన్ని సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ అంటాం అనమాట అర్థమైందా సో కౌ మిల్క్ లో కూడా చాలా మైక్రోబ్స్ కనిపిస్తాయి అందుకే పచ్చ ఆవు పాలు తాకూడదు ఎప్పుడైనా అర్థమైంది ఏం చేయాలి దాన్ని మరగబెట్టుకొని తప్పకుండా తాగాలి రైట్ సో కొన్ని అలాగే కొన్ని డిఫరెంట్ మైక్రోబ్స్ ప్లాంట్స్ తో సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటాయంట ఎలా ఉంటాయంట ఒకటి ఎండోఫైట్స్ గా ఉంటాయి అంటే యూస్ఫుల్ ఫంగస్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు ఎపిఫైట్స్ గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఎపిఫైట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ దట్ గ్రో ఆన్ ఎనదర్ ప్లాంట్ అమ్మ అర్థమైందా సో ఒక ప్లాంట్ మీద వేరే ప్లాంట్ మలవడం అనేది జరుగుతుంది సో అదొక అలా కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతో పాటు రైజోస్పెరిక్ కమ్యూనిటీస్ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది రైజోస్పెరిక్ కమ్యూనిటీస్ అంటే ఏంటండి కమ్యూనిటీస్ దట్ నో దట్ ఎవాల్వ్ అరౌండ్ ద ఏరియా నో ద కమ్యూనిటీ ఆఫ్ మైక్రోనిజం మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ దట్ ఎవాల్వ్ అరౌండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ రూట్స్ అండి రూట్స్ ని తాకుతూ చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాటిని రైజోస్పెరిక్ కమ్యూనిటీ అని చెప్పి అనడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా రైజోస్పెరిక్ ఈస్ ద ఏరియా రైజోస్పియర్ ఈస్ ద ఏరియా అరౌండ్ ప్లాంట్ రూట్స్ రూట్స్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఏరియాని రైజోస్పియర్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం రైజోస్పెరిక్ కమ్యూనిటీ అంటే కమ్యూనిటీ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్ దట్ దట్ వర్ అటాచ్ అరౌండ్ దీస్ రూట్స్ అని అర్థమైందా రైట్ ఈ రైజోస్పియర్ కమ్యూనిటీస్ ని ఏమండం అనేది జరుగుతుంది అంటే రైజో మైక్రో బయోమ్ అని చెప్పి పిలవడం అనేది జరుగుతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం రాసాం కదా చూడండి సో క్లారిటీ వచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను సో ఈ తాలూకా యూస్ఫుల్ మైక్రోబ్స్ ని హార్నెస్ చేసి మనం ప్లాంట్ యొక్క క్వాలిటీని అండ్ క్వాంటిటీని ఈల్డ్ ని కూడా పెంచవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఇంకేం చెప్పారు దిస్ రైజో బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి చెప్పడం అనేది జరిగింది రైజో బ్యాక్టీరియా ఆర్ నాట్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా అండి ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎనీ ప్యారసైట్ ప్యారసైట్ అంటే మీకు తెలుసని అనుకుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎనీ ఎనీ ఫారెన్ పార్టికల్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యారసైట్ ఈ ప్యారసైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ప్యారసైట్స్ ఆఫ్ మెనీ టైప్స్ ఒకటి బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు లేదా వైరస్ అవ్వచ్చు లేదా ఫంగి అవ్వచ్చు సో ఏదైనా అవ్వచ్చు అర్థమైందా సో బట్ ఈ రైజో బ్యాక్టీరియా అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇట్ యూజువలీ కంపరేస్ ఆఫ్ ద ప్యారసైటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియన్ ప్యారసైట్స్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా దిస్ రైజో బ్యాక్టీరియా ఆర్ రూట్ అసోసియేటెడ్ బ్యాక్టీరియా అండి ఇవి ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ కి అసోసియేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అర్థమైందా అసోసియేట్ అయ్యి ప్లాంట్స్ తో ఏంటి సింబయోటిక్ రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సింబయోటిక్
అబయోటిక్ అంటే టెంపరేచర్ ప్రెజర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ ప్రెజర్ వీటి వల్ల కొంత స్ట్రెస్ అనేది ప్లాంట్ మీద పడుతుంది అర్థమైందా సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ బయోటిక్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి అంటే వేరే జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద వేరే యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏదో దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి వచ్చిన ఈ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడం ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది రైట్ దే యాక్ట్ ఎస్ గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ అండ్ దాంతో పాటు దే ఆల్సో గెట్ రిడ్ ఆఫ్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ స్ట్రెస్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అమ్మ అండ్ దాంతో పాటు కొన్ని రైజోబాక్టీరియా ఏం చేస్తాయి అంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చినటువంటి దీస్ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రీసైకిల్ చేస్తాయి న్యూట్రియంట్స్ అని రీసైకిల్ చేయడం ద్వారా మళ్ళీ ఇచ్చినటువంటి వాడినటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మళ్ళీ వాడడం అనేది జరుగుతుంది ప్లాంట్ సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది న్యూట్రియంట్ ఇంటేక్ అనేది తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ విల్ డిక్రీస్ ద యూస్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజేషన్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది అండ్ సమ్ రైజో బాక్టీరియా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సమ్ అదర్ ప్యాథోజన్స్ నుంచి మన తాలూకా ఇవేవైతే ఉన్నాయో ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కాపాడడం అనేది జరుగుతుంది రూట్స్ ఎటువంటి డిసీజ్ రాకుండా ఇవి అడ్డుకోవడం అనేది జరుగుతుంది దీస్ ఆర్ సమ్ యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ రై నో రైజో మైక్రోబయోమ్ బ్యాక్టీరియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక యూస్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా గురించి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది అదేంటి అంటే చూడండి అన్న మైకోర్ రైజా మైకోర్ రైజా ఈజ్ ద ఫినామిన ఆఫ్ సింబయోటిక్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఏ ఫంగస్ అండ్ ప్లాంట్ ఫంగీ కూడా ప్లాంట్స్ కి చాలా చాలా ఉపయోగపడడం అనేది జరుగుతుంది అమ్మ చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ముఖ్యంగా ఇవి కూడా రైజోస్పియర్ అంటే ప్లాంట్స్ యొక్క రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అతుక్కుని ఉండడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ రూట్ సిస్టమ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్స్ లోనూ నో సాయిల్ బయాలజీలోనూ సాయిల్ కెమిస్ట్రీ లోనూ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేయడం అనేది జరుగుతుంది ద రూట్ ఇన్వేడింగ్ ఫంగస్ గెయిన్స్ న్యూట్రియంట్స్ మేడ్ బై ద ప్లాంట్ అండ్ ద ప్లాంట్ గెట్స్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ మినరల్స్ లైక్ ఫాస్ఫరస్ ఫ్రమ్ ద మైక్రోబ్ and there will be some other root invading uh, fungus ane undadam ane jarutundi they are harmful and ivi plant ki andalsinatundi soil lo unnatundi phosphorus edaithe untado ivi ekku consume cheyadam ane jarutundi tadwara plant ki sarainatundi minerals andadam lo chaala difficulty plant face cheyadam anedi jarutundi ardham ayinda so idi manaki ikkada cheppadam anedi jarigindi these are some important aspects that you need to remember regarding this particular topic and detailed ga em chepparo meeku ardham ayinda ani anukuntunnanu so sustainable agricultural practices lo baganga these useful microbes that are no this uh, uh, rhizomicrobiomes evaithe unnayo rhizobacteria evaithe unnayo vaatni vaadukodam dwara and mycorrhiza anete atvanti function ni vaadukodam dwara mana sustainable agriculture ni practice cheyachu and malli inko green revolution ni theesukravachu ani cheppi manaki article lo aadhar cheppadam anedi jarigindi meeku ardham ayindane anukuntunnanu mari next article maatladadam jathaga vinandi ee roju hindu analysis lo manam maatladukune next article chudandi why are breakthrough infections a concern very very important article regarding gs paper 2 nanna హెల్త్ లో మనం మాట్లాడుకుంటాం అండ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది డీటెయిల్డ్ గా ఈ ఆర్టికల్ ని డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఆర్టికల్ నేను దా హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నన్ను డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడదాం వినండి సో ఏం జరుగుతుంది కొన్ని ఇండియన్ స్టేట్స్ అయినటువంటి కేరళ అండ్ దాంతో పాటు మహారాష్ట్రలో కోవిడ్ కేసులు అనేవి మళ్ళీ విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి అయితే కోవిడ్ కేసులు పెరగడం ఇక్కడ ఆశ్చర్యం కాదు దో స్టేట్స్ లో వ్యాక్సినేషన్ కవరేజ్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది చాలా మంది వ్యాక్సినేషన్ విపరీతంగా వేయించుకుంటున్నారు అయినప్పటికీ అక్కడ కోవిడ్ కేసులు పెరగడం వల్ల ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం లేండి ఇది ఎవాల్వ్ అవ్వడం అనేది జరిగింది దాన్ని బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పి అంటారు సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా మీరు గమనిస్తే ఇజ్రాయిల్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇక్కడ కూడా కేసులు అనేవి పెరుగుతున్నాయి అక్కడ యూనివర్సల్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది సాధిస్తున్నప్పటికీ అర్థమైంది అంటే ప్రతి ఒక్కరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకుంటున్నారు అయినప్పటికీ అక్కడ కేసులు పెరుగుతున్నాయి సో అందుకే దిస్ యూని దిస్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఎ కన్సర్న్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది వాట్ ఆర్ దిస్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఒకవేళ ఎవరికైనా కోవిడ్ నైన్టీన్ వస్తే ఎప్పుడు వస్తే అంటే ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టూ డోసెస్ టూ వ్యాక్సిన్ యొక్క రెండు డోసులు కంప్లీట్ అయిన పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత వ్యాక్సిన్ యొక్క సెకండ్ డేస్ వేసుకున్న తర్వాత ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఒకవేళ వస్తే దాన్ని ఏమని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఏ కేస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ దట్ అరైజెస్ ఇన్ సమ్ వన్ హూ హాస్ బిన్ ఫుల్లీ ఇమ్యునైజ్డ్ దట్ ఈస్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ దేర్ ఫైనల్ డోస్ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్
డెల్టా ప్లస్ వేరియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా కారణమే అంటున్నారు అండ్ దాంతో పాటు కప్ప వేరియంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కూడా బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి కారణం బ్రేక్ త్రూ అంటే మనకు వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుంది మన చుట్టూ ఒక ఇమ్యునైజ్డ్ కవర్ అనేది ఇస్తుంది అర్థమైన ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తుంది కోవిడ్ అటాక్ చేయకుండా బ్రేక్ త్రూ అంటే ఏంటి ఇమ్యునైజేషన్ కవర్ ని దాటి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఏంటి మన తాలూకా వైరస్ ఏదైతే ఉంటుందో కోవిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో కోవిడ్ సో అది మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది అర్థమైన బ్రేక్ త్రూ అంటే మనకి అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను అయితే ఏంటి ఇక్కడ కన్సర్న్ అందరూ ఏమనుకున్నారు వ్యాక్సిన్ వచ్చేస్తే కోవిడ్ నైన్టీన్ అంత అయిపోతుంది పీపుల్ ట్రీటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యాజ్ అల్టిమేట్ టూల్స్ అగెన్స్ట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ కానీ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా బ్రేక్ త్రూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో అది పెద్ద కన్సర్న్ గా ఉండడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ వ్యాక్సిన్స్ యొక్క ఎఫికసీ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం అనేది జరిగింది చాలా వ్యాక్సిన్స్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో సెవెంటీ టు నైన్టీ పర్సెంట్ మనకి ఇది అనేది చూపించినప్పటికీ ఐ మీన్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది చూపించినప్పటికీ ఇంకా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇది అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా మనం మాస్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో మాస్కులు అనేవి ధరిస్తూ ఉండాలి దాంతో పాటు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అనేది పాటిస్తూ ఉండాలి శానిటైజర్లు వాడుతూ ఉండాలి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉండడం అనేది జరిగింది నో కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉంటుందో కోవిడ్ అప్రోప్రియేట్ బిహేవియర్ తప్పకుండా పాటించాలి అని చెప్పారు అయితే మరి వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా కోవిడ్ వచ్చేస్తుంది కదండి సార్ మరి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం మానేద్దామా అంటే మానకూడదు ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఈస్ మచ్ హైయర్ ఇన్ ద అన్వాక్సినేటెడ్ పాపులేషన్ ఎవరైతే వ్యాక్సినేషన్ అనేది వేసుకోలేదో వాళ్ళలోనే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది వ్యాక్సినేటెడ్ పాలసీ దీంతో కంపేర్ చేస్తే దాంతో పాటు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పటికీ అది సింప్టమెటిక్ గా ఉంటుంది అసలు సింప్టమ్స్ అనేవి బయటకు తెలియట్లా అంటే హాస్పిటలైజ్ అవ్వకల్లా ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ అని చెప్పి చెప్పడం అనేది జరిగింది వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాళ్ళు రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతూ వస్తుంది హాస్పిటలైజేషన్ తగ్గింది డెత్ రేట్ అనేది తప్పకుండా తగ్గడం అనేది జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్వాక్సినేటెడ్ పీపుల్ తో పోలిస్తే సో వ్యాక్సిన్ సార్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ అర్థమైందా దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ అర్థమైందండి సో మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మాట్లాడదామా వినాల నన్ను ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి హైజియన్ వరల్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ స్పేస్ టెక్నాలజీలో మనం దీన్ని మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి ఈ ఆర్టికల్ ని నేను ద హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఏం లేదన్న సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను చూడండి రీసెంట్ గా యాస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్ ద యాస్ట్రోఫిజికల్ జర్నల్ ఒక స్టడీ అనేది పబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది దేని గురించి అంటే న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ ఎగ్జో ప్లానెట్స్ వాట్ యూ మీన్ బై ఎగ్జో ప్లానెట్స్ ద ప్లానెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అంటే సూర్యుడు చుట్టూ కాకుండా వేరే నక్షత్రాల చుట్టూ తిరిగేటటువంటి ప్లానెట్స్ ని మనకు సుదూరంగా ఉండేటటువంటి ప్లానెట్స్ ని ఎగ్జో ప్లానెట్స్ అంటాం సో ఎగ్జో ప్లానెట్స్ గురించి మనకి ఎగ్జో ప్లానెట్స్ ని హైజియన్ వర్డ్స్ అని పేరు పెట్టారన్నమాట అర్థమైంది ఈ పేరుతో ఒక రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక రిపోర్ట్ అనేది పబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ లో ఏం చెప్పారు అంటే దీస్ హైజియన్ వరల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎగ్జో ప్లానెటిక్ వరల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ప్లానెట్ వైడ్ ఓషన్స్ ఉన్నాయి అర్థమైందా అంటే ప్లానెట్ మొత్తం మనకి సముద్రంతో నిండిపోయి ఉండడం అనేది జరిగింది ల్యాండ్ మాస్ అనేది లేదు అండ్ దాంతో పాటు అక్కడ టెంపరేచర్స్ చూస్తే ఎంత ఉన్నాయి అంటే దే ర్యాజ్ హై యాజ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అక్కడ ఎంత టెంపరేచర్స్ అనేవి ఉండడం అనేది జరిగింది సో ఇక్కడ హ్యూమన్స్ బతకలేనప్పటికీ ఇక్కడ సమ్ అదర్ యూనో ఇది అనేది ఉండొచ్చు అంట ఏదో ఒక మైక్రోబియల్ లైఫ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు దీస్ ప్లానెట్స్ హవ్ హై హైడ్రోజన్ రిచ్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ లో కూడా హైడ్రోజన్ అనేది విపరీతంగా అక్కడ ఉండడం అనేది జరిగిందంట అండ్ దాంతో పాటు ఏం చెప్తున్నారు దీస్ ఎగ్జో ప్లానెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కుడ్ సపోర్ట్ మైక్రోబియల్ అండర్ వాటర్ లైఫ్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది సో అండర్ వాటర్ వాటర్ కింది వాషింగ్ సర్ఫేసెస్ లోపల బినీత్ ద సర్ఫేసెస్ మైక్రోబియల్ లైఫ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇదే మనకి న్యూస్ లోకి వచ్చింది మనం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మాట్లాడదాం వినండి ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి నిఫా సర్ఫేసెస్ ఇన్ కొలికొడే ఆఫ్టర్ ఏ ఇయర్ వెరీ వెరీ
అండ్ దాంతో పాటు బ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా ఫ్రూట్ బ్యాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద న్యాచురల్ హోస్ట్ ఆఫ్ నిపా వైరస్ నిపా వైరస్ నవి ఎప్పుడూ క్యారీ చేయడం అనేది జరుగుతుందంట అర్థమైందా సో ఏషియాలో దీని తాలూకా అవుట్ బ్రేక్ అనేది చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ ఇట్ ఇట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ చాలా యానిమల్స్ ఇది ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు సివియర్ డిసీజెస్ కూడా కారణం అవ్వడం అనేది జరిగింది అండ్ సమ్ ఏరియాస్ లో డెత్ కూడా కారణం అవ్వడం అనేది జరిగింది సో దిస్ పర్టికులర్ నిఫా వైరస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పబ్లిక్ హెల్త్ కన్సర్న్ అమ్మ ఎందుకంటే డెత్ కారణమైంది చాలా మంది చనిపోవడానికి కూడా కారణం అవ్వడం అనేది జరిగింది కాబట్టి అర్థమైందా ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఇది చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇల్నెస్ అండ్ దాంతో పాటు నో ఫీవర్ రావడం ఇవన్నీ ఇది క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దీనికి వ్యాక్సిన్ గానీ వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటిది లేదు అండ్ దాంతో పాటు దీనికి ట్రీట్మెంట్ కూడా అవైలబుల్ లో లేదు బోత్ పీపుల్ కి వచ్చిన ట్రీట్మెంట్ లేదు యానిమల్స్ కి వచ్చిన ఈ నిపా వైరస్ కి ట్రీట్మెంట్ అనేది లేదు అని చెప్పి మనకి చెప్తున్నారు రైట్ నిపా హెస్ సర్ఫేస్డ్ ఇన్ కేరళ ఫర్ ద థర్డ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత సో థర్డ్ టైమ్ ఇది రావడం అనేది జరిగిందంట సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ డీటెయిల్డ్ గా మీకు ఈ ఆర్టికల్ అనేది అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను మరి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేద్దామా వినన్నాను ఈ రోజు హిందూ అనాలసిస్ లో మనం మాట్లాడుకునే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వినండి యాప్ స్టోర్ ఛాలెంజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ రిగార్డింగ్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మాట్లాడతాం అండ్ ఎకానమీలో కూడా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ట్రేడ్ మొనోపోలీలో కూడా మనం మాట్లాడతాం ఈ ఆర్టికల్ నేను దా హిందూలోని ఢిల్లీ ఎడిషన్ లో పేజ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఏం చెప్పారు ఈ ఆర్టికల్ లో చూడండి సో మనకి ఏదైనా మొబైల్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది అండ్ ఐఓఎస్ వాడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి యాపిల్ ప్లే స్టోర్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది మీ అందరికీ తెలుసు అండ్ ఈ రెండింటి నుంచే మనం యాప్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో వీటికి మొనోపోలి అనేది ఎక్కువైంది అండ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ ఆర్ యుఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ యుఎస్ లో ఉన్నటువంటి కంపెనీస్ ఇవి సో వీటి మొనోపోలి అనేది ఎక్కువ అవ్వడం అనేది జరిగింది అంటే వీళ్ళు ఎంత చెప్తే అంత అనేటట్టు అవ్వడం అనేది జరిగింది సో అందుకే చాలా గవర్నమెంట్స్ వీళ్ళ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకురావాలి సో మొనోపోలి అనేది తగ్గించాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు ఎందుకంటే మొనోపోలి ఉంటే యూజర్ కి ఎక్స్పీరియన్సెస్ తగ్గిపోతాయి ఎప్పుడైతే కాంపిటీషన్ అనేది ఎన్షూర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందో అప్పుడు బెటర్ సర్వీసెస్ అనేవి పీపుల్ కి వస్తాయి బట్ మొనోపోలి ఉండడం వల్ల వీళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా తయారవడం అనేది జరిగింది సో అన్ని కంట్రీస్ లో రీసెంట్ గా సౌత్ కొరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది మొదటి స్టెప్ వేయడం అనేది జరిగింది సౌత్ కొరియన్ పార్లమెంట్ రీసెంట్ గా ఒక కంట్రీ యొక్క టెలికమ్యూనికేషన్స్ బిజినెస్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఒక అమెండ్మెంట్ అనేది చేయడం అనేది జరిగింది ఈ అమెండ్మెంట్ లో ఏం చేశారు డామినేటింగ్ యాప్ స్టోర్ ఆపరేటర్స్ అయినటువంటి ఆల్ఫాబెట్ యొక్క గూగుల్ ఏదైతే ఉంటుందో గూగుల్ గూగుల్ యొక్క పేరెంట్ కంపెనీ ఆల్ఫాబెట్ ఓకేనా అండ్ దాంతో పాటు యాపిల్ ఏదైతే ఉంటుందో యాపిల్ వీటి మీద కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టడం అనేది జరిగింది ఏంటి మొదటి రెస్ట్రిక్షన్ అంటే మనం ప్లే స్టోర్ లో కొన్ని యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి పెయిడ్ యాప్స్ అనే ఉంటాయి ఈ పెయిడ్ యాప్స్ ని మనం ఎలా ఇది చేస్తాం గూగుల్ ప్లే లోనో లేకపోతే యాపిల్ స్టోర్ లోనో కొంటాం కొన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత వెళ్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ కమిషన్ వెళ్తుంది సపోజ్ ఒక యాప్ ను వంద రూపాయలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ముప్పై రూపాయలు ఎవరికి వెళ్తుంది గూగుల్ ప్లే స్టోర్ వాడికి కానీ లేకపోతే యాపిల్ ఐఓఎస్ స్టోర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి కష్టపడి వాళ్ళు క్రియేటివ్ గా ఇదైతే జస్ట్ బికాస్ దే ఆర్ హోస్టింగ్ దే సర్వీసెస్ అంత మాత్రానే వాళ్ళు ఎందుకు థర్టీ పర్సెంట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయం అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది సో ఇన్నోవేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఐడియాతో యాప్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు సో వాళ్ళకి వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటి డబ్బులు ముప్పై పర్సెంట్ వేలకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేటటువంటిది ప్రశ్న సో దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాటిని ఇది అంటే డైరెక్ట్ గా గూగుల్ అండ్ యాప్ స్టోర్ ఇదేదైతే ఉంటుందో ఇన్స్టోర్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో కాకుండా ఈ యాప్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్స్టోర్ పేమెంట్ ఇస్తారో దానిలో మీరు తప్పకుండా యాప్ పర్చేసెస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పటి వరకు ఎలా అంటే గూగుల్ ఇన్స్టోర్ పర్చేజ్ యాపిల్ ఇన్స్టోర్ పర్చేజ్ లోనే చేయాలి అంతేగాని వాడు యాప్ వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో అప్లికేషన్ వాడు వాడి తాలూక ఇన్స్టోర్ అప్లికేషన్ లో ఇది చేయడం అనేది అవ్వదు అర్థమైందా సో ఇప్పుడు మాత్రం అది చేంజ్ అవ్వడం అనేది
గూగుల్ ఇన్ స్టోర్ పర్చేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి ఎగెన్స్ట్ గా ఇది చేయడం అనేది జరిగింది మన ఇండియాలో చూస్తే సో సౌత్ కొరియా మొత్తానికి ఒక చట్టం తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ఎందుకు అంటే దిస్ పర్టికులర్ లా ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ యాంటీ గూగుల్ లా అని చెప్పి కూడా అంటారు గూగుల్ అండ్ యాపిల్ తాలూకా కంట్రోల్ అనేది ఇది చేయడానికి వాళ్ళ మొనోపలి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి అదేమైంద అండ్ స్మాలర్ కంపెనీస్ కూడా ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అంటే ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడానికి రైట్ ఇది మనకి ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది సో అందరికీ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ కూడా డీటెయిల్డ్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను రైట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టూ డేస్ ద హిందూ అనాలిసిస్ అండి ఎవ్రీ డే హిందూ అనాలిసిస్ ఫాలో అండి మీకు చాలా చాలా వాల్యూ అడిషన్ అనేది ఉంటుంది నన్ను నమ్మి మీరు యూపీఎస్సీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో జాయిన్ అయితే కోర్స్ లో జాయిన్ అయితే మీకు చాలా చాలా వాల్యూ అడిషన్ ఉంటున్నాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాయిన్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ మీకు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ నాన్న మళ్ళీ నెక్స్ట్ హిందూ అనాలిసిస్ లో కలుద్దాం బాయ్ అమ్మ